kwanza kupata habari zetu kwa kubonyeza neno hilo lenye maandishi mekundu subscribe Alethia Alethinos habari za leo Nzuri mama habari za kazi ya Mungu Kazi ya Mungu inaendelea vizuri hongera pia kwa kazi Tunamshukuru Mungu tuko hapa wema na fadhili za Bwana zinatufuata Zinatufuata siku zote Haleluya yes. Amen Amina na wakaribisha watazamaji wetu wasikilizaji wetu wapendwa wote wa Alethia Time saa ya kweli siku hii nzuri siku ya baraka siku njema aliyoifanya Bwana tuko mbele zake. Haleluya. Karibuni sana tupate kupokea kile ambacho Mungu wetu ametuandalia leo. Mm. Leo nina furaha. Yes. Na furaha kwa sababu na neno zuri lakini neno la nguvu. Amen. Neno ambalo na hakika kila utakayesikiliza kwa makini, kila utakaitulia leo Bwana anakwenda kusema na wewe. Amen. Karibuni sana na tumkaribisha sasa Roho Mtakatifu kwa pamoja ili awe pamoja na sisi kusema nasi, kutufundisha na kutuhudumia. Tuombe. Amen. Asante mfamo wa utukufu, Mungu naishi. Uliyekuwepo upo na utakuja usiye na mwanzo wala mwisho. Nalisifu, nalibariki, nalinua jina lako. Nasema jina lako ni tukufu na limetukuka sana. Santi baba yetu kwa kuona tupenda, umetulinda wiki nzima, umetupa uzima, amani, baraka, umezunguka ume kwetu kama wigo ukitulinda pande zote. Na ndani mwetu umeweka utukufu wako. Sante kwa neno lako kinywani mwangu. Karibu sasa ukaseme nasi katika jina la Yesu Kristo Roho Mtakatifu roya ikima na ufahamu roho ya shauri na uweza roho ya maarifa na ya kumcha Bwana katika nguvu katika mamlaka katika uweza karibu kajitukuze sasa katika jina la Yesu amen amen karibuni sana 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 haleluya amen basi namtukuza Mungu kwa wiki nzima imekuwa wiki nzuri imekuwa wiki ya amani Mungu mwema amekuwa katikati yetu ametutunza ametulinda Imekuwa ni wiki tena nyingine ambayo tumeendelea kusikia hapa na pale uh, uh, matukio au uh, taarifa mbalimbali za ugonjwa huu ambao unaendelea lakini bado hata sasa tunasema ibeneza Amen. hata sasa Bwana ametusaidia nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya nchi yetu kwa sababu Mungu ameendelea kutulinda wiki nzima tangu Jumapili tuliposikia ongezeko kidogo la walioonekana wameathirika na virusi hivi vya corona lakini wiki nzima imekuwa shwari hmm. Mungu amekuwa mwaminifu lakini kipekee siwezi kuacha kulisema hili naomba ni mtukuze Mungu kwa ajili ya rais wetu mpendwa John Pombe Joseph Magufuli kila mwenye mapenzi mema na nchi yetu na kila Mkristo anayempenda Mungu tuungane kusema ubarikiwe rais wetu mzuri rais wetu mpendwa umetupa furaha umetupa faraja umetupa matumaini kama wa Tanzania wakati ambapo hofu inatawala kila mahali wakati ambapo kila mtu anatafuta pa kujificha wewe umesema kwa msaada wa Bwana tutayatenda matendo makuu tumeikataa hofu kama Tanzania ijapokuwa tunachukua tahadhari na kukaa katika hali ya kuji, 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 kuji nda kujitunza kuhakikisha tuko salama lakini ubarikiwe kwa kuturuhusu kuendelea kuabudu Jumapili tunaingia nyumbani mwa Bwana kwa amani Mungu akubariki sana 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 Amen. Nina kila sababu za kumtukuza Mungu kwa ujasiri aliyokupa lakini pia rais wetu ubarikiwe kwa, 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 kwa kutupa moyo wa Tanzania yes. kwa kutuonyesha kwamba pamoja na dhoruba na upepo Yesu Kristo yupo kuhakikisha tuko salama Amen. Neno moja rais wetu akasema akasema mwili wa Kristo hauwezi kwa rika na virusi vya corona lile neno lilinibariki sana binafsi Amen. na mimi nasema atukuzwe Mungu aliyetupa zawadi ya rais mm. nimesikia nimeona nina marafiki toka nchi mbalimbali mbali. kila mtu pande zote anasema hali ni mbaya hali ni ngumu zipo nchi ambapo wametuma maombi mtuombe wa Tanzania huku kwetu hali si shwari wengine walipoenda Jumapili kuabudu mpaka walikamatwa mmoja amenitumia taarifa leo naomba nisiseme ni nchi gani lakini akimshukuru Mungu kwamba wiki nzima mchungaji wao alikuwa amekamatwa tangu alipofanya ibada Jumapili mm. ametoka leo lakini sisi tuliingia nyumbani mwa Bwana tuliabudu vizuri katikati ya wiki tumeingia nyumbani mwa Bwana na kutoka na hata kesho tutaingia na tunaamini Mungu tutaendelea kuingia na kulisifu jina lake Amen. kwa amani kama wa Tanzania mm. tunamshukuru Mungu kwa sababu amefanyika ukuta wa moto kutuzunguka pande zote na ndani mwetu ameweka utukufu wake Tanzania haitafadhaika haitafedheheka ninasema kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba Tanzania tuna amani na itakuwa amani Amen Amen, amen. Amani hiyo itatawala. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, lakini pia kiongozi wetu mkuu wa nchi amesimama katika imani. Na muamini Mungu, kama alivyosema katika kitabu cha Zaburi, 
Zaburi ya tisa Naomba nisome. Zaburi ya tisa mstari wa sita Unasema uni, unitegemeze sawa sawa na ahadi yako. Nikaishi wala usiniache niaibikie matumaini yangu. Mimi sala leo ninaiomba kwa niaba ya Rais wetu mpendwa. Ya kwamba baba wa mbinguni ukamtegemeze sawa sawa na ahadi yako. Mpe kuishi na Tanzania yetu iishi. Wala hata kusiwe na kesi moja ya mauti au matatizo kwa sababu ya corona. Wala usimwache Rais wetu ayaibikie matumaini yake. Maana mikutumaini Mungu. Baba ukamshike mkono kwa sababu amefanyika nuru amefanyika mfano mzuri amefanyika kicheko kwetu wa Tanzania yes. hakika mwenye haki akitawala watu wanafurahi mm. tunafuraha tunaomba furaha hii idumu kwetu Amen. katika jina la Yesu Kristo nina furaha nimeona ni jambo la, la muhimu sana kumshukuru Mungu kwa hili tukinyamaza tutakuwa tunashukurani kwa Mungu mm. wala hatutaonyesha kama tunathamini Mungu anachotufanyia yes. na mimi naomba wa Tanzania wote tuungane kushikana mikono cha kwanza kumwombea rais wetu na serikali yake na viongozi wetu wanafanya kila liwezekanalo kwa usalama wetu na kwa amani yetu na kwa afya zetu tuwatie moyo na tushikilie na kufata wanachotuongoza tukiambiwa kuji kinga kujipa kuchukua tahadhari kwa kunawa mikono kwa maji tiririka kwa kuepuka misongamano isiyo na sababu kwa kuhakikisha tuna tunaepuka sisi kwa sisi kuletiana matatizo hebu tufanye hivyo kwa sababu ni kwa amani na kwa ajili yetu sote hmm. ukiathirika mmoja ni rahisi kuathiri wengi lakini ukipona moja tumepona wote. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Tumesikia kisa cha kusikitisha wiki hii um, uh, mhudumu mmoja wa afya Italy kama sijakosea amejichukua maisha yake. Ame, amejua kwa sababu tu aligundua ni ameathirika na vile virusi. Na alikuwa tayari ameshaambukiza mtu mmoja kwa taarifa nilizozisoma kama nitakosea naomba mniwie radhi. Lakini aka aka kwa ilivyoandikwa akaumia kwamba kwa nini mimi nionekane ni sababisho la kuumiza wengine akayachukua maisha yake maana yake akajiua sitetei kujiua lakini anataka tutumie mfano huu kuonyesha ni namna gani tunatakiwa kuumia pale ambapo tutakuwa sababisho la maumivu ya wengine kumbuka ukiwaambukizwa uki mmoja waweza kuwa ujagundua kama umeambukizwa tunaambiwa inaweza kuchukua mpaka siku saba au zaidi tangu umepata vile virusi mpaka vimedhihirika wazi umeweza kuonekana una tatizo hapa katikati lolote laweza kutokea una wazazi una watoto una watu pale nyumbani una wapendwa wako nani ajuae waweza kuwa umewaambukiza hata kabla we ujagundua mimi nimeambukizwa kwa ni mvizuri tukachukua tahadhari si tu kujilinda wenyewe lakini tuwalinde na wale tuwapendao tuwalinde wale wanaotuzunguka ili sote tuwe salama yes. ninaomba sana taarifa zozote unazoweza kuzipata zinahusiana na wewe kulinda afya yako wewe kujikinga hebu zichukulie umanani Amen. zina maana sana tusifanye uzembe wapo wenzetu ambao wamesha imesha garimu maisha ya wengi mm-hmm. na sasa hivi kuna nchi kubwa tusizotarajia zinahangaika yes. tukiona sisi tuna amani hebu tuienzi amani yetu Mungu ametupa amani ya afya zetu amani ya, 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 ya kama taifa unajua tusisikie wenzetu wamefungiwa watoki nje hawatembei sio mambo ya, kuwa, ya amani mioyoni mwao yanafadhaisha sasa hebu sisi hebu sisi tutunze tulicho nacho kwa neema ya Mungu Amen. Basi kwa utangulizi huo mimi ni sema na mtukuza Mungu Mungu mwaminifu yeye ambaye alituma neno lake yeye ambaye alisema na sisi kwamba hata acha mguu wetu usogezwe hata sinzia tulindaye ametulinda anatulinda na atatulinda kwa jina la Yesu Kristo lakini nikukumbushe maombi ambayo nilikupa sawa na neno la kinabii la Bwana la kitabu cha Amos sura ya saba, mstari wa kwanza hadi wa sita. Amos alipoona matatizo yanakuja kwa watu wa Mungu alipoona nzige kwanza na baadaye akaona moto alimsii Mungu akamwambia Bwana samehe Usiruhusu haya yatokee. Yakobo ni mdogo atasimamaje? Nilikufundisha sana wiki iliyopita sitaki sana kurudia. Lakini nakukumbusha tu kwamba unapoendelea kuomba, msihi Mungu. Baba, Tanzania bado ni mdogo. 
bado uchumi wetu hauwezi kuhimili bado teknolojia yetu bado vifaa vilivyopo vya kuweza kuhudumia wagonjwa bado idadi ya wahudumu wa afya bado hata elimu tu hata uwezo wa kiuchumi wa watu wetu haujaweza kumudu kile ambacho tu, kama tutapita pale wanapopita Italia kama tutapita pale alipopita China kama tutapita pale anapopita Marekani kama tutapita pale anapopita uh, Spain tuamwambie Mungu Tanzania ni mdogo endelea tu kumkumbusha Mungu Mungu wetu ni wa rehema na neema. Ni mwingi wa fadhili na huruma. Tena anagairi mabaya. Amen. Aweza kugairi kwetu, aweza kugairi kwa nchi jirani na, jirani zetu. Tunasikia wenzetu pia kesi zinaendelea kuongezeka, zinaendelea kuongezeka. Lisi tu, tusilione la kawaida au kwa sababu sio letu. Tubebe mzigo huu pamoja nao, tuwategemeze ndugu zetu Kenya, Uganda, uh, Rwanda, DRC Congo, Zambia na wengine sio kama ni hawa tu lakini hawa wanatuzunguka tu wakumbuke lakini tukumbuke na Afrika yetu na ulimwengu wote amen basi naomba katika hilo ni shie hapo ni kutakia afya njema ni kutakia uzima ni kuombea ulinzi bwana mungu wa kweli jehova ile methi naye mtumikia awe pamoja nawe na familia yako na kila ulicho nacho mm. katika jina la Yesu Kristo. Atupe sababu za kuimba wimbo wa sifa mm. na shukrani baada ya haya yote kupita. Yes. Tuseme ye ndiye Mungu. Wala hakuna kama yeye. Haleluya. Haleluya. Basi pamoja na hilo leo naomba niendelee. Niendelee nilipoishia wiki juzi. Tulikuwa na kitabu cha Esther. Kitabu kizuri na kipenda sana. Na mimi naomba nitangulie kusema kwamba leo naenda kuongea na wewe Esther. Amen. <laughs> <laughs> Wanaume mpo? Tupu. Naongea na kina Esther. Allah. Utasema kina Esther kina dada, hata kina baba, hata mm. kina mama, mm. hata wadada wa kaka. Leo Esther ni wewe. Oh, Kila yes. mmoja utakaisikia neno la leo nataka ujiweke nafasi ya Esther. Mm. Naenda kuongea na wewe Esther. Yes. Neno ambalo Bwana amesema nami. Mpaka nikatoa machozi. Mpaka nikatubu na natamani leo tumalize wote tukiwa tumetubu. Yes. Na tukiwa tunasema baba, nitasimama katika zame yangu. Mm. Esther tulikuwa tunamwangalia Mordecai na Hamani tumemwangalia kwa majuma makadhaa sasa tukaona historia kwa ufupi Mordecai wa uzao wa Benjamin uh, moja ya, ya makabila kumi na mawili yalikuwa makabila ya taifa la Israeli lakini Benjamin akiwa ni mdogo kabisa mtoto wa mwisho wa Yakobo ndugu ye wa kuzaliwa na Yusufu ya, uh, kutoka kabila ya Benjamin ndipo alizaliwa mfalme Sauli mfalme wa kwanza pia wa taifa la Israeli kumbe kuzaliwa wa mwisho sio kuwa wa mwisho mm. Benjamin alikuwa wa mwisho kuzaliwa lakini Sauli alikuwa mfamo wa kwanza katika taifa la Israeli. Usijipime kwa sababu ya nafasi yako katika familia, usijidharau kwa sababu ya nafasi yako darasani, usijione wa mwisho kwa sababu kwenye majina we umeandikwa zedi. Kwa hiyo kila uwa yakitajwa we unakuwa mwisho mwisho. Jiamini. <laughs> Hata Zerubabeli alikuwa kuhani, Je, alikuwa ni ni, 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 ni wa uzao wa kifame. Mm. Haleluya. Amen. Mordecai akazaliwa kutoka kwa Sauli. Sauli ambaye tunasoma katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 15 akatumwa na nabii Sauli, Samuel. Sauli akatumwa na nabii Samuel. Samani kama nimechanganya majina hapo. Sauli akamwambia Bwana alishasema atakuwa na atakuwa na kisasi na amaleki. Taifa ambalo lilimvamia Israeli akiwa njiani anatoka Misri, anaenda kwenye nchi yake ya Hadi, uh, akiwa hata hajafika mlima Sinai pale katikati. Amaleki alipomuona Israeli anapita kwa maana ya taifa akaenda kuwavamia na kuwapiga pasipo sababu pasipo kuchokozwa pasipo kufanywa kitu chochote kibaya tena bahati mbaya sana dhambi aloifanya ni kwenda kuvamia walokuwa nyuma walokuwa wanyonge na wamechoka dhambi ili muudhi Mungu dhambi ili fanya Bwana aape akasema nimeapa yes. kizazi baada ya kizazi nitakuwa na vita mm. na Amaleki akamwambia Musa andika ukumbusho huu uwepo vizazi vyote wawe wanakumbushwa ya kwamba Amaleki alitenda maovu nitapatiliza maovu yake Amen. kisa hiki sasa tunakikuta baadaye uh, tunamkuta Hamani Hamani anatajwa alikuwa ni wauzao wa Agagi. Tukifuatilia historia ya nyuma Agagi alikuwa ni nani? Agagi walikuwa ni kina nani? Tunakuta lilikuwa ni jina la mfame wa Amaleki. Mfame ambaye alitawala nyakati moja na Sauli. Mfame ambaye wakati Samueli anamtuma Sauli nenda sasa ukanitimizie ghadhabu yangu kwa Amaleki. Sauli alienda kumpiga Agagi na taifa lake. Agagi alikuwa mfame pamoja na Amaleki wake. Lakini wakubwa kwa wakubwa sijui waliongea lugha gani 
japokuwa tunaona sababu nyingine ni kwamba uh, Sauli akatamani vilivyonona akatamani ngombe na mifugo na na, 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 na mfame akam, akambakiza akaenda navyo vikiwa hai japokuwa maagizo yalikuwa kwamba auwe wote nabii samweli hakufurahi mungu kimsingi hakufurahi uh, nabii samweli ndiye aliyetimiza ghadhabu ya mungu ya kumua mfame agagi yes. Sasa kwa sababu hizo tunamkuta hama ni miaka mingi baadaye wala hawako Israeli tena. Wakati huu wako uh, chini ya ufalme wa Wamedi na Wajemi, chini ya ufalme wa Haswero. Wakati huo Haswero ana urafiki wa karibu na Hamani, ameshakuwa ni rafiki wa karibu mpaka amemfanya msaidizi wake. Amemfanya amemfanya kama makamo wake. Hmm. Amemfanya ndio mtendaji wa serikali. Alikuwa anachukua kama nafasi zote mbili za makamo wa rais na za na za, na za waziri mkuu kama ingekuwa ni mfumo wa utawala wa kwetu Tanzania nchi ya kidemokrasia. Basi Hamani wakati huo ana mamlaka, ana nguvu lakini ana hila kadi tutaendelea kuona kitabu cha Esther tutamgundua hama ni kama mtu wa hila sana sana na katika hii hila amefanikiwa kujileta karibu na mfame mpaka amepewa si tu nafasi ya juu ya uongozi lakini amepewa pete uh, wakati ule uh, ile pete ilikuwa na muhuri ule muhuri ukigongwa ndio ndio mamlaka hasa ya kifalme mm. iwe ni sheria itawekewa muhuri wa mfalme ni kama sisi tunajua hili kwamba rais rais ni, ni, ni individual lakini rais pia ni, 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 ni ofisi kwa maana ya taasisi mm. lakini ofisi ya rais kwa maana ya taasisi ile ina mamlaka kubwa sana wiki hii tumeshuhudia rais akipokea ripoti za taasisi mbili taasisi ya kupambana na rushwa na taasisi ya na, na, na ofisi ya mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali ni mfumo wa wa kikatiba rais anapokea taarifa rais anapeleka bungeni bunge nalo linapitia linajadili linatoka na ya kutoka lakini kama kuna ulazima wa kutunga sheria sheria zitatungwa na bunge lakini hakuna sheria Tanzania inapita bila rais yes. maana sheria itatoka kwa rais itarudi itatoka kwa bunge itarudishwa kwa rais kitia saini mm. ndio inaitwa sheria halali. Oh, yes. Hiyo ni, ni mfumo wetu katika taifa letu. Nakupa mfano uweze kuelewa vizuri. Mm. Lakini wakati ule sasa ikiwa sheria itapitishwa, cha sifa ya kwanza ya sheria za Wamedi na Wajemi zilikuwa ikishapitishwa tu haibadiliki. Na hakuna mwenye mamlaka ya kuibadilisha hata mfalme mwenyewe aliyetia sahihi. Mm. Kwa hiyo unaweza ukaona ile sahihi au ile ile muhuri wa mfame ulikuwa ndio mamlaka ya mwisho yumkini kuzidi hata mwenye 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 ile mwenye ule muhuri mfame mwenye kwa sababu akishaweka tu hata yeye anafungwa na ile sheria. Mm. Lakini katika mamlaka kuna namna hii ile pete alivua akamkabidhi Hamani. Mm. Swali la msingi Hamani alikuwa ni nani? Yes. Hamani alifanikiwa kiasi gani kuteka akili, kuteka moyo, kuteka kuteka kumteka mfalme Aswero. Mm. Na naamini ni katika hali hiyo. Tunamsoma sasa Esther, nitasoma baadaye kidogo nikupe intro kwamba Esther anaambiwa na Mordekai nenda, kaongee kwa mfalme, ukatusemee. Anasema mimi na siku 30 sijatokeza mbele ya mfalme. Mm. Mfalme siku 30 mwezi mzima. Hana habari na mke wake. Lakini kila siku anaonana na Haman. Ndiyo, Haman ni msaidizi wake katika uongozi wa nchi, lakini pamoja na uongozi wa nchi mke wa mfalme ni mke wake. Atatoka kazini atarudi nyumbani. Haleluya. Najaribu kuonyesha nafasi ya Haman katika katika ile serikali au katika ufalme ule ilivyokuwa kubwa. Na kwa sababu hizo, aa, narudi nyuma kidogo sura ya tatu nitasoma kidogo kwa utangulizi afu niendelee mbele. Baada ya hayo mfalme Haswero sura tatu yoya Esther kitabu cha Esther sura ya tatu mstari wa kwanza lakini kabla sijaendelea nikukumbushe hii ni Alethia Time saa ya kweli na mimi hapa unayenisikiliza ni Bishop Florence Ndaki kutoka Alethia Ministry tunapatikana jijini Mwanza maeneo yanaitwa Nyamongolo Kona ni, ni eneo lililo kati ya Igoma na Kisesa hapo katikati jirani na shule iliyokuwa St Mary's kwa sasa hivi ni chuo cha Tandabui chuo cha utabibu hicho basi tuko jirani nao pale ukishuka mkono wa kulia kama unaelekea Kisesa na ni mkono wa kushoto kama unatoka Kisesa unarudi mjini kanisa zuri kabisa utaliona hata ukiwa barabarani paje upe linapendeza pale ndio Alethia unateremka unavuka kuna daraja kuna mtu unavuka unafika nyumbani mwa Bwana karibu sana kesho usikose wewe esta
kesho usikose bwana na jambo na wewe lakini namba zetu waweza kuwasiliana nasi na naomba Mungu kibali kimpendeza leo niongee na wewe mawili matatu nimekumisi sana mtazamaji wangu msikilizaji wangu 0743 na 0676660155 hizo ndio namba zangu piga tutaonana tutawasiliana hapa hapa kwa jina la Yesu amen basi nasoma Esther kama utangulizi sura ya tatu alafu nitaenda ya nne naomba Mungu aniwezeshe kukimbia kidogo baada ya hapo ya hayo mfalme Asweru alimuongezea Cheo Haman bin Hamedata Mwagagi akampandisha akamweka kiti chake juu ya maakida wote waliokuwa pamoja naye na watumishi wote wa mfalme walioketi mlango pa, mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Haman maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake Mfame si tu ametekwa moyo si tu mpaka amempa cheo mpaka ametoa tangazo kila akipita Hamani kila mtu inama mna inamiaga mimi mfame sasa nasema na Hamani kila mtu ainame amwabudu amen haleluya amen wakainama na kumsujudia Hamani kama maana ndivyo alivyoamuru mfame kwa habari zake bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia basi watumishi wa mfame walioketi mlangoni pa mfame wakamwambia Mordekai mbona wewe waihalifu amri ya mfame mm. Ikawa aliposema naye kila siku asiwasikilize wakamwarifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai atasimama maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi nilikwambia maneno hayo ukiyasoma usione rahisi wakati ambapo wewe wanakujua ni mtumishi wa Mungu wewe wanakujua umeokoka wewe wanakujua unaomba sana wewe wanakujua ni kiongozi fulani kanisani kwako wewe wanakujua una huduma fulani unafanya huwa wanakaa pembeni wanasema tutaona tutaona kama mambo yake atasimama yes. maana alikuwa amewaambia yeye ni Myahudi wakase, wakase, wakasema tuone mm. Hata Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia aligadhibika sana. Akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Unaona mgogoro ni kabila Amen. na swala si kabila. Kabila ni ya Benjamini lakini ni uzao wa Israeli. Israeli ambaye anaagano na Mungu hapo ndipo penye shida. Hamani anaambia kuna mkorofi mmoja anauliza ni nani? Ni Mordekai Mordekai yupi huyo? Miahudi fulani. Anaposikia neno Miahudi mpaka vinyoleo vinamsimama akapania akasema ataniona kwa sababu tu ni Myahudi mm. kwa sababu tu ni wa kabila ya Benjamini mm. kwa hiyo Haman anataka kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa kikaa katika ufalme wote mzima wa Asuero yani watu wake Mordekai sasa ukiendelea hapa Haman akaenda akapigiwa Ramli manake akapigiwa Puri akatafuta lini hasa mpango huu mzuri wa kuangamiza utafanikiwa akaambiwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 12 siku hiyo anafanyiwa uganga huu ilikuwa tarehe 13 ya mwezi wa kwanza anapewa miezi miwili mizima ya kusubiri lakini anaambiwa hapo ndipo utawapata vizuri. Nilishaongea. Yes. Kama makini. Amen. Shetani naye huwa anatafuta siku nzuri. Mm. Tukae na Mungu vizuri pia. Yeye ambaye nyakati zote ziko mikononi mwake. Amen. Basi tunasoma akaenda akamgilibu tena mfalme ambaye tayari tunasema ameshamweka mkononi, ameshamweka kwenye kiganja. Kaenda tu akamwambia kuna watu wa korofi ya kuelewi na nini hawashiki sheria, tuangamize mfalme bila kutafakari bila nini akamkubalia, vua pete akampa, hela aliyokuwa ametaka hama ni kutoa kwa ajili ya kuangamiza akasema itatoa serikali, tutatoa sisi usipate shida. Basi sheria ikaandikwa, ikapitishwa ikasambazwa nchi nzima wakati inasambazwa wayahudi wanasikia kumbuka anaelewa tatizo anaelewa chanzo ni mtu mmoja anaitwa Mordekai peke yake wayahudi wengine wote hawaelewi kinachoendelea wayahudi wengine wote wanabaki kushangaa tumefanya nini nini kimetokea nasoma sasa msari wa 13 sura ya tatu. basi Barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia. Siku moja yani siku ya tatu ya mwezi wa mbili ndio mwezi wa Adari. Mm. Na kuyachukua mali yao kuwa nyara sio tu wanauawa, sio tu wanafishwa, lakini kila kitu chao, kila mtu yuko huru. Yaani ukienda nyumba ya Myahudi, chinja maliza, alikuwa na chochote chukua huko huru wa uvunji sheria kuchukua mali yao kuwa nyara na kili andiko ya kupigwa mbiu katika kila jimbo ilitangazwa kwa mataifa yote wawe tayari siku ile ile matarishi wakaondoka wakaenda haraka kwa amri ya mfame. kukapigwa mbiu huko Shushani Ngomeni mfame na Hamani wakaketi ili kunywa divai bali mji wa Shushani ukafadhaika niliongea sana hapa 
namna ambavyo wakati mwingine wanyonge wanalia mm. viongozi na wale waliopewa dhamana juu yao wamekaa wanafurahia ufisadi wanafurahia wizi wa mali za umma wanafurahia madhalimu ma, 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 wanayowafanyiwa watu wao viongozi wetu ni wakati wa kujifunza tuongoze kwa haki tuongoze kwa kwa moyo wa dhati si kwa kupenda mali si kwa kupenda sifa si kwa hila lakini ninyi mlio juu sana kama alivyokuwa aswero simameni mara taifa linawaangalia amen mkiwa makini taifa linapona yes Mkicheza na mki, msipojali taifa linalia. Mm. Haleluya. Amen. Basi Mordekai sura ya nne sasa naendelea. Alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake. Akajivika gunia mo, pamoja na majivu. Akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Yes. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfame maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfame hali amevaa magunia mm. na katika kila jimbo ambako amri ya mfame na mbiu yake imewasili palikuwa na msiba mkuu kwa Wayahudi mm. na kufunga na kulia na kuomboleza mm. hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu yes. basi wajakazi wake Esther na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia wakampasha habari naye Malkia akauzunika mno akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumondolea gunia lake walakini yeye asikubali. Bibi nasema uchungu wa mtu anaujua yeye mwenyewe. Mm. Ziko nyakati wewe ndio unapita jaribu, wewe ndio unajua uzito wa tatizo ulilo nalo. Yeah. Wewe ndio unatakiwa kujua nafanya nini. Wewe mwepesi wa kufarijiwa farijiwa kama Bwana hajatenda jambo. Mordekai anatufundisha kitu hapa. Ndio maana tunasoma Yeremia anasema kitabu cha Yeremia sura ya 31 na moja. Imeandikwa Raeli akawalilia watoto wake asikubali kufarijiwa. Kuna nyakati wewe ndio unajua uzito wa tatizo lako. Wewe ndio unajua umeumia miaka mingapi. Wewe ndio unajua umelia miaka mingapi. Wewe ndio unajua unatakiwa ufanye nini Bwana akutendee. Usio mwepesi tu wa, ku, wa maneno ya haraka haraka na, na ugilibu wa shetani unaweka tatizo pembeni una relax. Wakati wa kumtafuta Mungu tumtafute kweli. Mordekai akakataa kufarijiwa. Na tunasoma kitabu cha mwanzo habari za Yakobo. Yakobo anapelekewa taarifa za mwanae Yusufu. Ah, Roho Mtakatifu, naomba siku moja unipe kibali nifundishe habari za Yusufu na ndugu zake. Yes. Ni ndugu hawa wamekamata ndugu yao. Cha kwanza wakamfunga wakamtupa kwenye shimo. Baadaye wakatengeneza mazingira wakaona kumuua ya nini, wakashauriana wao kwa wao wakamuuza. Vipande vyenye 30 sivyo. Watu kumi na wawili hata sielewi aligawana wakagawana shinga vingapi. Wakauza waka, waka mtoto ndugu yao mdogo wao. Lakini wakachukua ile kanzu wakachanachana wakapaka damu. Hawana aibu wanapelekea baba yao. Wanaambia aibu itambue kama ni ya mwanao. Utadhani wao walikuwa hawaifahamu. Hiti itambue kama ni ya mwanao. Yakobo alipoiona ni yeye mwenyewe aliyemnunulia mwanae ni yeye mwenyewe alikuwa anampenda kipenzi chake Yusufu akalia. Mm. Imeandikwa Yakobo tangu siku ile alikuwa ni wa maombolezo. Asikubali faraja. Yes. Mpaka siku tena amekuja kuletewa habari, anasikia nje vishindo vya farasi, anachungulia kuna nini anaona wanakuja wa Misri, wanakuja na magari, wanakuja na na, mapa, na, 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 na mizigo, wanakuja na wanawe. Anasema kuna nini? wanashuka wanakuja kumwambia baba Yakobo ya, Yusufu yu hai imeandikwa Yakobo akazimia roho yake ikawa kama amekufa mm. alipotoka pale akasema he mwanangu yuko hai akaambiwa yuko hai imeandikwa Yakobo akanyanyuka akasema nitahakisha nimemuona kabla sijarudi kaburini amen Yakobo akatoka lakini akaenda kumtafuta Mungu kwanza mm. Yakobo ananifundisha kile kitu kizuri sana amen amen kaenda kwanza kwa Mungu akamwambia Mungu ni kweli Yakobo Yusufu yuko hai yes. ni kweli niende mm. Mungu akamwambia nenda utamuona mwanao tena mikono yako mikono yake ataweka juu yako oh yes Lile neno siku moja siku moja ni siku njema sana habari za Yusufu. Mm. Alipomwambia mikono yake ataweka kwako maana yake Yusufu ndiye atakayekuja kumfumba macho ya Yakobo siku anakufa. Mm. Ndio atakayefumba macho ya baba yake. Yes. Imeandikwa Yakobo alifurahi. Yakobo ak- Kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa kubonyeza neno hilo lenye mandishi mekundu subscribe